Evangelio de hoy Jueves 7 de junio de 2018 Primera lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Haz memoria de Jesucristo, el Señor Resucitado de entre los muertos Nacido del linaje de David Este ha sido mi evangelio Por el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación. Lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna, es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Sígueles recordando todo esto, avisándoles seriamente en nombre de Dios que no disputen sobre las palabras. No sirve para nada y es catastrófico para los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios y merecer su aprobación como un obrero irreprensible que predica la verdad sin desviaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, Señor enséñame, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, Señor enséñame, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y recto. Y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, Señor enséñame, enséñame tus caminos. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad. Para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con los fieles y les da a conocer su alianza. Señor, Señor enséñame, enséñame tus caminos. Tus caminos. Enséñame. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser. Y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, amado Señor Jesús. Aquí estamos hoy para dialogar contigo. A nosotros nos gusta estar a tu lado y agradarte. Y para hacerlo queremos amarte más y vivir la caridad con nuestros próximos, ya que tú nos pides que no solo te amemos a ti, sino que también amemos a nuestro prójimo. Por eso te damos las gracias, Señor. Jesús, amigo nuestro, porque nos has hecho caer en la cuenta de la primacía que tiene el amor en nuestra vida. Amor a ti 
y amor a nuestro prójimo. Solo te pedimos que nos enseñes a amar como tú nos has amado. Enséñanos a amar a nuestro prójimo y a tener una amistad con él al igual que la tenemos contigo. Querida y amada comunidad de oraciones en video. Gracias a la pregunta del letrado, sabemos a cuál de las numerosas normas que tenían los judíos, que tenían más de 600, le daba más importancia a Jesús. La respuesta no se hace esperar y responde claramente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos una necesidad urgente de defender el derecho de la vida de los no nacidos, de los ancianos, de los enfermos y de todo hombre sobre esta tierra, porque también ellos son nuestro prójimo y como tal debemos respetarlos y amarlos. Por ello vale la pena recordar, dar la paz a todos los que tenemos al lado como representantes de todos los que encontraremos a lo largo del día. Tomemos conciencia, por tanto, de que todo lo que hacemos con nuestros hermanos, a Dios se lo hacemos. Dios es nuestro modelo de cómo amar y darnos a nuestros hermanos, modelo de cómo debemos entregarnos a los demás y ser pan partidos para todos ellos. Tenemos que llenarnos completamente del amor de Dios. Esto se puede lograr, ya que Pablo nos da un gran ejemplo de cuando nos dice, Yo no soy el que vive, es Cristo el que vive en mí. Es verdad, todos los que están con Jesús y saben amarlo al igual que prójimo, pueden parecerse a Jesús, que siempre nos muestra un gran ejemplo de amor al Padre y a los demás. Por eso en este día, Cristo nos quiere invitar a acercarnos más al reino de los cielos, sabiendo amarle por medio del prójimo. Hoy viviré la caridad con mi prójimo y rezaré un Padre nuestro por todos los que buscan ser amados por Dios para que Él los cuide. Amado Señor Jesús, Después de meditar a tu lado cómo podemos amarte a través de nuestro prójimo, te damos gracias por enseñarnos a amar, sabiendo que no solo necesitamos amar a aquella persona que menos queremos, sino que también podemos amar al que lo necesita. La verdadera oración, amados hermanos, nos lleva al reino de Dios. En la oración, el reino de Dios crece dentro de nosotros. La oración que no alcanza el corazón, nos deja secos, sin entusiasmo sobre las cosas de Dios e insatisfechos. Debemos amarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tal como somos. Al mismo tiempo también necesitamos estar cambiando, de modo que podamos llegar a ser lo que Dios espera que seamos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.